ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാലപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പം എന്നൊക്കെ പറയും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നാൽ ഇതിൻ്റെ രുചിയെല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അരി കുതിർത്തോ അരി അരച്ചോ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉഴുന്ന് ചേർക്കുന്നില്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്ത് ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത്രയും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാലപ്പം കിട്ടണേ എന്നുള്ളതല്ലേ നിങ്ങൾ പാലോയിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് റീനു ചാക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറാണ് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് റീനു അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനി വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതാ ഇതൊരു സാധാ ഗ്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗ്ലാസ് വേണമെങ്കിലും അളവ് എടുക്കാം ആ പക്ഷേ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ള അളവെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സോളം ഉള്ള അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതാണോ എന്നുള്ളതല്ലേ ഇത് വറുക്കാത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഒരു അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ പാക്കറ്റ് കാണിച്ചു തരാം അതിനകത്തുനിന്ന് വറുത്തതൊന്നോ വറുക്കാത്തതോ ഒന്നോ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് അരിപ്പൊടി എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് നിറപ്പറേറെ അരിപ്പൊടിയാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ അരിപ്പൊടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി അരിപ്പൊടി മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് മേടിച്ചാൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വരുമായിരിക്കും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഇതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സോളം ഉള്ള ചെരുവിയ തേങ്ങ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചെരുകിയ തേങ്ങയാണ് അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തൊരു അബദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേങ്ങ ചെരുകി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആ സ്കിന്നും കൂടെയുള്ള ചേർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു തനി വെള്ള കളർ ആവുന്നതല്ലേ വെള്ളപ്പത്തിന് കാണാനൊക്കെ ഭംഗി പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്ക് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ രണ്ടരയൊക്കെ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളയപ്പം പാലപ്പത്തിനൊക്കെ ഇച്ചിരി മധുരം നല്ലതാണ് ഇനി ഇതാ ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഞാൻ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായി വരത്തില്ല ഒരുപോലൊക്കെ വര വന്നു വന്നു എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ വലിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അരിപ്പൊടിയുടെ പകുതി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഈ മാവ് പുളിച്ച് വരാനുള്ള പൊന്തി വരാനുള്ള ഒരു സൂത്രം ചേർക്കുന്ന തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ബാച്ചിനകത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വലിയ പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരായതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം പുളി ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും ഇതാ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു അരിപ്പൊടി കരഞ്ഞ് വരാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ ചേർത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കി ഒന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പോരായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു കാൽ കപ്പും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചെടുത്തു ഇതാ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൗളിനകത്തോട്ട് മാറ്റി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ബാച്ചും നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പകുതിയും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ അപ്പോൾ ഇതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള തൈരും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട്
കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു തവി എടുക്കുക അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളമുള്ള ഈ ഒരു മാവ് അരച്ചത് നമ്മളിതൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് എന്താ പറയുക നല്ല തിക്കായിട്ട് എടുക്കാനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം മാവ് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇലക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇലക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടി പിടിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടി പിടിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു മിനിറ്റോളം മതിയാവും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് കട്ട പിടിച്ച് വരും ചില ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് തിക്കാവുമ്പോഴത്തേക്കും മാറ്റി വയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് അടുപ്പിൽ നിന്ന് പക്ഷെ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ മാവ് കുഴക്കത്തില്ലേ അതേപോലെയാണ് ഞാനിത് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഞാൻ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കപ്പി കാച്ചാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാത്രമാണ് അതാകുമ്പോൾ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ പാത്രമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കപ്പി കാച്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചോറല്ല ചേർക്കുന്നത് കപ്പ് ചോറിന് പകരം കപ്പി കാച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം പെട്ടെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും അരയ്ക്കാനൊക്കെ എളുപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചോറ് ചേർക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചോറ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു കപ്പി കാച്ചുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ കപ്പി കാച്ചി ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു മാവിൻ്റെ പരുവത്തിനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയിലൊക്കെ അകത്തോട്ട് അത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ഈ ചൂ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് സെക്കൻഡോളം ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അടിച്ചെടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും ആ മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കപ്പിയും കൂടെ കാച്ചാലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല പൂ പോലെയുള്ള ഇഡ്ലി ഇഡ്ലി അല്ല വെള്ള ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഈ ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കപ്പി കാച്ചി ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് ചെന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊന്താനും പുളിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അപ്പൊക്കെ ചൂടുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപ് മാത്രമേ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി ഞാനത് മൂടി വെച്ച് ഇവിടെ ഇച്ചിരി തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഞാനിത് മൈക്രോ ഇത് ഓവൻ്റെ അകത്ത് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ചൂടൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർ ഇതുപോലെ ഓവനകത്ത് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തൊന്ന് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിത് രാവിലെയാണ് അരച്ച് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു ആറ് മണി ആറര വൈകിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പം മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പൊങ്ങി വരത്തില്ല പക്ഷേ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ ഈ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മാവൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് പോലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ഞാനിട്ടത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇടുക എന്നിട്ട് അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാൻ നോക്കാം ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തൈര് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അത്
ദാ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് അപ്പം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ അപ്പത്തിന് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ നടുക്കൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും പുറമൊക്കെ ഇച്ചിരി ക്രിസ്പിക്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉഴുന്ന് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് ഈ തൈര് ചേർത്തിട്ടുള്ള അപ്പം കൊണ്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ഈസ്റ്റോ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കെമിക്കൽസ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു എങ്കിൽ പോലും നമ്മളല്ലാത്തൊക്കെ നമ്മൾ പലതിലും കേക്കിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കുറച്ചും കൂടെ രുചിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ അപ്പം ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു അപ്പാണ് ഇതൊരിക്കലും ഫെയിൽ ആവാത്ത അപ്പാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം ആൻഡ് ചിൽദൻ